Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukriya darshok. Shagoto jana chhi Pan Vision TV niyomi ta ajon shama shamoi kono shthane. Aaj ke amader alochonar bishoy shamaji ko sthirata prakhit nari nijaton. Alochona korar jonno studio te uposthit achen Islamic Foundation Bangladesh er shabik puri chalo bishisht Islami chinta bid Mufajjal Hussain Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aro uposthit achen shahkari udhapok. MIU Dr Abu Ayub Muhammad Ibrahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shamanito Titi amra ajke alochona korbo amader samajik je asthirota bishesh kore nare nirjaton niye ajke sara bishwer pasapashi amader bangladesher samaje ekti boro alochito bishoy ekhon narira nana bhabe nirjatoner shikar obohelar shikar ebong bonchonar shikar তার চেয়ে তো বড় একটি বিষয় হচ্ছে যে বর্তমান সময়ে এটি খুবই আলোচিত যে এই তরুণ যে সমাজ এই সমাজে ধর্ষণের একটি বড় প্রকোপ আমরা দেখছি কেউ কেউ এটিকে ধর্ষণের মহা উৎসব হিসেবে অভিহিত করছেন আমরা ঠিক এই জায়গাটা থেকেই আমরা এই নারী নির্যাতন নিয়ে কিছু কথা বলবো ইসলামের আলোকে নারী নির্যাতনের যে এইগুলো কারণ প্রতিকার নিয়ে আমরা কিছুটা আলোচনা করব শুরুতেই স্যার আপনাকে একটু আলোচনা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এই নারী নির্যাতন আমাদের সমাজের প্রেক্ষিতে একটু যদি আলোচনা করতেন ধন্যবাদ আপনাকে অত্যন্ত একটি সুন্দর বিষয় যেটা বর্তমানে খুব বেশি এখন আমাদের চারদিকে পত্রপত্রিকা বা মিডিয়ার দিকে আমরা তাকালেই দেখতে পাই যে এই বিষয়টা এখন আমাদের পীড়া দিচ্ছে সবসময় জি আপনি বলছেন যে এখন আমাদের সমাজের সামাজিক যে একটা অস্থিরতা সামাজিক অস্থিরতা এই শব্দটা তো আমাদের সমাজে আসার কথা নয় কারণ কোন এক সময় আমাদের সমাজটা ছিল তখন শিক্ষার ছিল না শিক্ষার আলো ছিল না তখন অস্থিরতা আসতে পারত তো এই শিক্ষার যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে আমাদের শিক্ষিতের হার বেড়েছে সুতরাং মানুষকে আসলে শিক্ষাই তো মানুষকে মানুষ করে তো কেন এখন আমাদের আমরা দেখছি যে যেখানে শিক্ষার হার দ্রুত গতিতে বেড়ে যাচ্ছে যে শিক্ষার হার যেখানে যত বেশি বাড়ছে সেখানে অস্থিরতা আরও বেশি বাড়ছে তাহলে গলতটা কোথায় এখন আমাদের এটা ভাববার বিষয় তাহলে নিশ্চয়ই শিক্ষার মধ্যে কোনো গলদ আছে যে আমরা শিক্ষা বলতে যেটা অর্থাৎ যে শিক্ষাকে আল্লাহ তালা ফরজ করেছিলেন প্রথম ওহি যেটা আমাদের কাছে আমরা যেটা পেয়েছিলাম নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মাধ্যমে সেটা কিন্তু নামাজ কায়েমের জন্যও না রোজার জন্যও না হজ জাকাত ওগুলোর জন্য না প্রথম ছিল একরা এবং সেই একরাটা নাজিল হয়েছিল এই জন্যে যে আমাদেরকে না সামাজিকভাবে যাতে আমরা মানুষ হতে পারি সেই জন্য আর সেইখানে এখন শিক্ষার হার বেড়েছে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে চরম উৎকর্ষ এখন এখন আমাদের এই সমাজের এই অবস্থাটা কেন সৃষ্টি হচ্ছে নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে এখন নারী এবং পুরুষ সমাজের দুটা অংশ নারী এবং পুরুষ পুরুষ এই তাদের পারস্পরিক যে একটা ছিল সম্মান বোধ একজন আরেকজনকে সম্মান দেওয়া এবং একজন আরেকজনকে সম্মান সম্মানিত করা এটা থেকে আমরা এখন দূরে সরে গিয়েছি যেই জন্যেই আমাদের অর্থাৎ মূল্যবোধ শব্দ যেটা ছিল এই মূল্যবোধ আমরা হারিয়ে ফেলেছি সেই জন্যেই এখন নারী নির্যাতনটা চলছে সমাজে যেহেতু ন অর্থাৎ পুরুষ যারা তারা যেহেতু এখন প্রাকৃতিক কারণে হোক যেভাবেই হোক আধিপত্য তারা বিস্তার করে আছে সুতরাং নির্যাতিত এখন নারীরাই হচ্ছে বেশি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ অবশ্য কোনো কোনো জায়গায় আছে যেখানে পুরুষরাও অনেক নির্যাতিত হচ্ছে কিন্তু আমরা যদি ওভারঅল বিচার করি তাহলে নারীরাই বেশি এবং যেহেতু নারীরাই বেশি নির্যাতিত হচ্ছে আমাদের এখন চিন্তা করার সময় আসছে যে গর গলতটা কোথায় এটার জন্য নিশ্চয়ই আমরাই দায়ী আমরা যারা সমাজে যারা আছি তারাই দায়ী এটা বাইরের থেকে কেউ এসে এটা করে দিয়ে যায় দেয় আমাদের এখন চিন্তা করতে হবে যে ভুলটা আমরা কোথায় করছি যে এত জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধন যখন হচ্ছে তখন আমাদের অবনতিটা কেন হচ্ছে এটা আমাদের এখন একটু চিন্তা করার দরকার স্যার আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে বর্তমান সময়ে নারী নির্যাতনের একটি ভয়াবহ রূপ যে তাদেরকে যৌন নির্যাতন করা হচ্ছে তারা যে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে এর কারণগুলো কি হতে পারে আপনি জি জি এর কারণগুলো স্যার বোধহয় কিছু আলোচনা করেছেন আমি সেটি ধরেই আমি একটু আলোচনা করতে চাই 
তার আগে যে বিষয়টি যে আসলে ইসলাম নারীদেরকে সম্মান দিয়েছে একটা সম্মানের স্থানে অবশ্যই ইসলাম নারীদেরকে রেখেছে এই বিষয়টা আমাদের কাছে আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং সেটা হলো পর্দার মধ্য দিয়ে অবশ্যই নারী পুরুষের মধ্যে চমৎকার একটা পর্দা থাকবে তো সেই বিধানটি আমরা লঙ্ঘন করে চলেছি আপনি দেখুন আজকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় আমরা কতটুকু এই ইসলামের পর্দার বিধানটা মেনে চলি আবার নারীদেরকে যে যতটুকু সম্মান দেয়া দরকার ইসলাম যতটুকু এনশিওর করেছে যতটুকু দিয়েছে সেটাও আমরা কিন্তু করছি না আল্লাহ রসুস্তর আল্লাহ ইসলাম হাদিসের মধ্যে যেটা বলছেন একজন ব্যক্তি এসে আল্লাহ রসুলকে বলছেন মা নাহ কবি হোসনি সাহাবাদি আমার সবচেয়ে সর্বোত্তম ব্যবহার পর উপযুক্ত হক তার কে তখন আল্লাহ রসুল বলছেন উম্মুকা তোমার মা তারপর কে তোমার মা তারপর কে তোমার মা তারপর তোমার বাবা তিনবার পর তো এই কথাটা অনেকে সুন্দর করে বলে যে গোল্ড মেডেলটা মায়ের জন্য সিলভার মেডেলটা মায়ের জন্য ব্রোঞ্জ মেডেলটা মায়ের জন্য আর সান্ত্বনা পুরস্কার বাবার জন্য এই যে নারীদেরকে এত বেশি সম্মান দিয়েছে সেই জায়গা থেকেও সেই শিক্ষা থেকেও আমরা দূরে অবস্থান করছি আর আরেকটা হচ্ছে আমি মূল গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটা বলেই তারপরে পরেরটা আমরা বলতে চাই সেটা হলো আমাদের শিক্ষা শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থায় যে জিনিসটা থাকার দরকার ছিল কবি মিল্টনের ভাষায় যেটাকে বলে এডুকেশন ইজ হারমোনিয়াস ডেভেলপমেন্ট অফ বডি মাইন্ড অ্যান্ড সোল দেহ মন এবং আত্মার সুসমন্বিত উন্নয়ন হতে হবে তা আজকের এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে দেখবেন যে আপনি এই বিষয়গুলো পাবেন না রিলিজিয়ন নাই আমরা বলবো রিলিজিয়ন অনেকটাই উপেক্ষিত তারপরে নৈতিকতা মোরাল এডুকেশন তারপরে আর্টস বা সামাজিক পারস্পরিক সম্পর্ক এই বিষয়গুলো কিন্তু অনেকটাই উপেক্ষিত কোনো কোনো সাবজেক্টে যেমন বিজনেস এডুকেশন এই বিষয়গুলো খুব উপেক্ষিত ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে খুব উপেক্ষিত আর রিলিজিয়ন তো আজীবন উপকৃত আত্মিক উন্নয়নটা আলটিমেটলি ঘটছে না আত্মিক উন্নয়ন না ঘটলে কি হবে ইস্তানলি হাল নামে একজন মনীষী থেকে এভাবে বলেছেন যে ইফ ইউ টিচ ইউর চিলড্রেন থ্রি আর রিডিং রাইটিং অ্যান্ড অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লিভ দ্য ফোর্থ আর তুমি যদি তিনটে আর শেখাও আর চতুর্থ আর রিলিজিয়ন যদি না শেখাও তাহলে তুমি একটা পঞ্চম আর পাবে দ্যাট ইজ রাস্কালিটি বদমাস আলটিমেটলি সেই বদমাস জাতি এখন ধর্ষণ করছে আপনি এটা বলতে পারেন কিন্তু একজন এডুকেশনিস্ট এভাবে বলেছেন যে থ্রি কাইন্ডস অফ ডেভেলপমেন্ট থ্রি কাইন্ডস অফ ডেভেলপমেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট তিনটা উন্নয়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ইন সোশ্যালাইজেশন অফ ম্যান আচ্ছা আর একটা হচ্ছে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সরি এটাকে আমরাকে প্রোগ্রেস বলা হয়েছে প্রোগ্রেস নট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রেস ইন সোশ্যালাইজেশন অফ ম্যান আচ্ছা আর একটা হচ্ছে প্রোগ্রেস ইন স্পিরিচুয়ালিটি আধ্যাত্মিকতার উন্নয়ন এবং উনি বলছেন আরেকটা উন্নয়নের নাম হচ্ছে প্রোগ্রেস ইন নলেজ অ্যান্ড টেকনোলজি আর সর্বশেষটা বলছেন প্রোগ্রেস ইন স্পিরিচুয়ালিটি অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি এই কথাটি আরেকবার একটু সুন্দর করে বলতে চাই একজন এডুকেশনিস্ট ঠিক এভাবে বলেছেন থ্রি কাইন্ডস অফ প্রোগ্রেস আর সিগনিফিকেন্ট একটা হচ্ছে প্রোগ্রেস ইন নলেজ অ্যান্ড টেকনোলজি প্রোগ্রেস ইন সোশ্যালাইজেশন অফ ম্যান প্রোগ্রেস ইন স্পিরিচুয়ালিটি আধ্যাত্মিকতার উন্নয়ন উনি বলছেন দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এটি যদি না থাকে অর্থাৎ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাতে যদি আমরা সেইভাবে নৈতিকতা না শেখাতে পারি না পারি তাহলে আমাদের যে জেনারেশন তৈরি হচ্ছে সেই জেনারেশন আসলে আমি বলবো একটা যেটা স্টানলি হাল বলতেছেন যে একটা বদমাস স্কালিটির কথা বলছেন আর আরেকটি কারণ যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সাংস্কৃতিক পরিবেশ দেখেন আজকে মিডিয়া দেখেন আজকে আমাদের আকাশ সংস্কৃতি দেখেন তারপরে আমাদের ইন্টারনেটের ব্যবহার দেখেন এটা ভয়ঙ্কর একটা রূপ ধারণ করছে তো আলটিমেটলি কোনো একটা যুবক যদি সে অ্যাডিক্টেড হয়ে যায় পর্নোগ্রাফি অ্যাডিক্টেড হয়ে যায় সব অশ্লীল জিনিস দেখে আসে তার সামনে একজন নারী সে যদি আবার একটু হ্যাঁ সে যদি আবার একটু স্বল্প বসনে আসে তাহলে সে কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না আলটিমেটলি ধর্ষণ সংগঠিত হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাদেরকে এই যে মিডিয়া এবং ইন্টারনেট এর পাশাপাশি যে বিশ্বাস এবং নৈতিকতার যে শিক্ষা এগুলো নিয়ে আমরা আরেকটু আলোচনা করব নিয়ে নিবো ছোট্ট একটি বিরতি আপনাদেরকে আমাদের সাথে থাকুন সুপ্রিয় দর্শক দেখছেন প্যানভিশন টিভির নিয়মিত আয়োজন সমসাময়িক কথা বলছি সামাজিক অস্থিরতা প্রেক্ষিত নারী নির্যাতন নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি প্যানভিশন টিভির নিয়মিত আয়োজন সমসাময়িক অনুষ্ঠানে কথা বলছি সামাজিক অস্থিরতা প্রেক্ষিত নারী নির্যাতন নিয়ে 
সম্মানিত অতিথি আমরা কিছু কথা উঠে এসেছে যে এই যে ইন্টারনেট এবং মিডিয়ার মাধ্যমে যে তরুণ সমাজ বলি আর পুরুষ শ্রেণী বলি যে তারা যে আসক্তিতে নিজেদেরকে রূপান্তর করছে যার ফলশ্রুতিতে আজকে যে নারীদেরকে সম্মান করা থেকে তো আমরা অনেক দূরেই নারীদেরকে যৌন নির্যাতন পর্যন্ত করতে আমরা পিছপা হচ্ছি না স্যার যদি একটু বলতেন যে মিডিয়ার কথাটা যেটা বলেছেন আসলে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমাদের জন্য এই মিডিয়া এই যে প্রকোপ যেটা আসছে এই প্রকোপটা তো এটা মিডিয়ার মাধ্যমেই কিন্তু আমাদের দেখতে পাচ্ছি এর আগমনটা কিন্তু মিডিয়ার মাধ্যমেই হয়েছে যেহেতু মিডিয়ার মাধ্যমে হয়েছে সুতরাং মিডিয়াকে দোষ দিলেই চলবে না আমাদেরকে এই মিডিয়াই আবার এটাকে ঠিক করতে পারে একমাত্র যে খারাপ জিনিস যেগুলো আগে তা তাদের মাধ্যমে যেগুলো এসেছিল যে কোনো কারণে বা যেভাবেই হোক তারা যদি সবাই যদি একটু সজাগ হয়ে যান এবং সবাই যদি এক হয়ে যান যে আমরা এই খারাপ দৃশ্য আর কোনো দিন মানুষের চোখের সামনে আনব না তাহলেই কিন্তু এটা ফিরতে পারে তাদেরকে এখন খুঁজতে হবে যে ভালো কোথায় কোথায় ভালো দৃশ্য কোথায় কোথায় পাওয়া যায় দুঃখজনক ফুলে সত্যি আমরা যখন মিডিয়ার দিকে তাকাই অনেক সময় হয়তো দুইজন উপস্থাপক আছেন অথবা দুইজন আছেন নায়ক নায়িকাই হন বা যিনি হন সেখানে থাকেন যেদিন শ্রেষ্ঠাংশে দেখা যায় যে একজন পুরুষ আছেন একজন মেয়ে পুরুষকে দেখা যাচ্ছে একদম কমপ্লিট সুট পরা আর সেখানে সেই মেয়ে সুটেড বুটেট একেবারে আর সেখানে সেই একই কাজটা করতেছেন যে মহিলা যে যাকে আনা হয়েছে তার দিকে চাইলে দুঃখ হয় হ্যাঁ ছোটো ছোটো কাপড় পরা তার দিকে চাইলে দুঃখ হয় যে বেচারি কত কষ্টে অনেক সময় দেখা যায় তার মধ্যে জড়তাও দেখা যায় কারণ দেখছে যে তার সামনে তার যে সামনে যিনি আছেন তার সঙ্গী তিনি এত সুন্দর করে কাপড় পরে আছেন অথচ সেই মহিলা এত দুর্ভাগ্যতার যে তিনি পারছেন না সেই রকম কাপড় পরতে নিজে নিজে লজ্জা পাচ্ছেন সে কি হয়ে তিনি তার কাজটা করছেন তো এই সমস্ত জিনিসগুলোকে আমাদের খেয়াল করতে হবে এবং এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে ধর্ষণের কথা যে কথাটা নওয়াজ বিল্লা আল্লাহ থেকে আমাদের দূরে রাখুক যে এই অপকর্মটা করে সেই ব্যক্তিকে যদি একবার চিন্তা করানো যায় যে তুমি যার সাথে করছো সে তো একজন মহিলা সে তোমার মায়ের মতো তোমার বোনের মতো এই মহিলাকে তুমি তুমি মা মনে করতো তোমার বোন মনে করতো তাহলে কি তুমি এটা করতে পারতে এই যে একটা অনুভূতি এই অনুভূতিটা যদি তার মনে আমরা জাগাতে পারতাম তাহলে কিন্তু এটা হতো না একজন লোক ধর্ম মানে না সে নাস্তিক আমরা যাদেরকে বলি ধর্ম মানে না তাকেও সেও চায় যে তার যে ঘরে মহিলারা আছে তারা নিরাপদে থাকে এরকম আচরণ সে পছন্দ করে না সুতরাং এখানে নাস্তিক আস্তিক ধর্ম মানুক না মানুক এমনকি ধর্ষক যারা তাদেরকে আহ্বান জানাবো যে তোমরা মনে করো যে সমস্ত মহিলাদের সাথে তোমরা অপকর্মগুলো করছো তাদেরকে তোমরা মায়ের মতো বোনের মতো মনে করো তাহলে তোমাদের এইটা হবে না সবাই যদি আমরা একসাথে যদি হই তাহলেই আর মিডিয়া যদি সহযোগিতা করে অর্থাৎ কোনো খারাপ দৃশ্য আমাদের সামনে আনবে না ভালো দৃশ্যটাই দেখাবে আস্তে আস্তে আমাদের এই পরিবর্তনটা সাথে সাথে আসে আমাদের দরজাগুলো বন্ধ করতে হবে জি স্যার ওটা নিয়ে আলোচনা করবো আমরা যে আমাদের আসলে করণীয় কি আসলে এই যে নারী নির্যাতন হচ্ছে নারীদেরকে অবহেলা করা হচ্ছে নারীরা ধর্ষণের মতো এরকম একটি মানে একটি দুরোহ এবং খুবই কষ্টকর একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে কি করণীয় বলে মনে করেন জি জি এখন যে বিষয়টি স্যার বললেন যে আলটিমেটলি একজন ধর্ষক যদি এটা বুঝতে পারে যে এটা মায়ের জাতি বনের মতো আচরণ করতে পারে তাহলে কিন্তু এটা হতে পারে এই মূল্যবোধটা আসতে পারে কিন্তু বিষয় হচ্ছে যে ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়ে কিন্তু সে এদিকে অ্যাডভান্স হয়েছে প্রথমে সে হয়তো চোখে কিছু অশ্লীল জিনিস দেখেছে তারপরে সে হয়তো আরেকটু চিন্তা করেছে আর একটু চিন্তা করেছে আর একটু অ্যাডভান্স হয়েছে একসময় সে কিন্তু ধর্ষকে পরিণত হয়েছে আমাদের এই জন্য দরজাগুলো বন্ধ করতে হবে অর্থাৎ সুন্দর একটা সামাজিক পরিবেশ নৈতিক পরিবেশ আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে সেটা বল যদি বলেন মিডিয়াতে আর সেটা যদি বলেন আমাদের ইন্টারনেট ইন্টারনেটকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কোনো ক্রমেই পর্নোগ্রাফি সরকার যদি এই সাইটগুলো বন্ধ করে দেয় আমার মনে হয় একটা সম্ভব কোনো কোনো দেশে আমার জানা মতো এরকম এই সাইটগুলো বন্ধ করা আছে কোনো অশ্লীল কোনো আচরণ করার অশ্লীলতার কোনো সুযোগ দেওয়া যাবে না এটা একেবারেই স্টপ করতে হবে কারণ এটা একটা মহামারীর মতো এটা এটা থেকে বাঁচাটা আসলে খুব ডিফিকাল্ট মানে তরুণদের জন্য খুবই ডিফিকাল্ট তারপরে সময় মতো যুবকদেরকে বিয়ে করতে বলা হয়েছে আল্লাহ রসুল বলেছেন যাদের সামর্থ্য আছে তোমরা বিয়ে করো অন্তত এখন যেটা বলা হচ্ছে আঠারো বছর বিশ বছরের কথা বলা হচ্ছে তারপর পরেই আমি বলবো যে অভিভাবকদের সচেতন থাকতে হবে আমার ছেলেটা কোথায় যাচ্ছে অবশ্যই দেখুন একটা মানে আমরা যেটাকে প্যারেন্টিং বলি প্যারেন্টিং বিষয়টা অত্যন্ত উপেক্ষিত একটা বিষয় কিন্তু এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমাদের সন্তানদেরকে আমরা সময় দিচ্ছি না 
পিতা মাতা দুজনে চাকরি করছেন হ্যাঁ আর তার ছেলে মেয়েরা কোথায় কোথায় কি শিখছে কার কাছে যাচ্ছে এই কোনো খোঁজ খবরই রাখছে না বন্ধু কোথায় কোথায় মিশছে আসলে এগুলো ব্যাপারে কোনো খোঁজ খবর রাখছে না এজন্য একটা তার সন্তানকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং পিতা মাতাকে সঙ্গ দিতে হবে এবং তার জন্য একটা সুন্দর নৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে এবং নৈতিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে এই বিষয়গুলো যদি নিশ্চিত করা যায় আমরা বলবো পারিবারিকভাবে সামাজিকভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যদি এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করে আমি মনে করি যে আপনি একটা প্ল্যান করেন দশ বছরের মধ্যে দেখবেন ধর্ষণের রেটটা সামগ্রিক বিষয় যখন আসে তখন আসলে এটা কোন দিক থেকে শুরু হবে কোন দিকে শেষ হবে এই জন্য ইগনোরেবল থেকে যায় এবং যার কারণে আজকে যে নারী নির্যাতন বাড়ছে এটি একটি বড় কারণ যে আসলে কোন দিক থেকে শুরু হবে কেউ ভাবছে না স্যার যদি একটু স্পেসিফিক বলতেন দেখুন আমি যদি একটু মোটা দাগে একটা কথা বলি ঢাকা শহরটা ঢাকা শহরে ধর্ষকের সংখ্যা কত আর ঢাকা শহরে জনসংখ্যা কত তো এই এইগুলো তো আকাশ থেকে নামে নাই আমাদেরই যে এই কয়টা ছেলে অপকর্ম করতেছে আমাদেরই সন্তান এবং তারও পিতা মাতা আছে তো আর বেশি সংখ্যক মানে অনেক বেশি সংখ্যক তো যারা এর সাথে সম্পৃক্ত না তো সবাই যদি আমরা যদি একসাথে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করি তার সাথে সাথে সরকারি শক্তি তার সাথে সাথে মিডিয়া তার সাথে সাথে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সবাই যদি আমরা এক সামগ্রিক আন্দোলন সামগ্রিক আন্দোলন যদি আমরা করি তো এই গুটি কথক মানে এটা ঢাকা শহরে বলে এরা এরা কোথায় যাবে এরা কোথায় যাবে আমরা সবাই যদি সম্মিলিতভাবে যদি আমরা চেষ্টা করি যেটা রসুল্লাহামের হাদিসে বলছেন যে মান রাম ইনকম মন গান ফালি ওগাই হিরোবি গান বিয়া দি তুমি যখনই একটা খারাপ কাজ হতে দেখবে এটাকে তুমি হাতে এটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করো প্রতিহত করো যদি না পড়ো কথায় না পারে মনে মনে ঘৃণা করো আমরা সবাই মনে মনে ঘৃণার দলে চলে গেছি কেন আমরা মনে মনে ঘৃণার থেকে আমরা দুই নম্বরে উঠতে পারি না কেন আমরা কথা দিয়ে কেন আমরা পারি না কেন আমরা হাত দিয়ে কেন আমরা কারণ ওরা তো সংখ্যা একদম নগণ্য সুতরাং আমরা সবাই যদি এক হইতে পারি এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি এখানে কোনো রাজনৈতিক দল নাই এখানে কোনো দলীয় কোনো কিছু নাই সবাই আমরা এক যে এটা আমরা সমাজে হতে দিব না এক গ্রামের সবাই যদি আমরা এক হয়ে যাই দুই একটা ছেলে এটা কিছু করতে পারে না এই ছেলেদেরকে এটাকে ঠিক করা এটা কোনো ব্যাপার না এদেরকে মাইরা পিটে ঠিক করাইতে হবে না এই ছেলে কয়েকজনকে সুন্দর করে মোটিভেট করে ওদেরকে আমরা এ করতে পারি এবং যেই সমস্ত কাজগুলো যে সমস্ত দৃশ্যগুলো এদেরকে উদ্বুদ্ধ করে সেগুলো যদি আমরা যদি বন্ধ করি এবং আস্তে আস্তে যদি আমরা বাংলাদেশ থেকে এটা ডাক দিই আমরা যদি অনেক কিছু জিনিস যেমন পানির ব্যাপারে যেমন উষ্ণতা যেটা আমাদের পরিবর্তনের ব্যাপারে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে উদ্যোগ নিয়েছেন সারা বিশ্বে সেটাকে গ্রহণ করার জন্য তাকেই আছে এরকম ভাবে যদি আমরা সরকারি ভাবে উদ্যোগ নেই বাংলাদেশ থেকে উঠুক না সারা বিশ্ব জানবে যে এই আন্দোলনটা বাংলাদেশ থেকে শুরু হয়েছে আমার তো মনে হয় যে পাশ্চাত্যেরাও তারাও আসবে তারাও এটা গ্রহণ করবে ভালো কাজ কে গ্রহণ করতে না চায় তো আমরা একটা চেষ্টা করি না অন্তত আমরা প্রত্যেক সমাজে প্রত্যেকটা গ্রামে যদি আমরা চেষ্টা শুরু করে দিই তাহলেই আমার মনে হয় যে এটা আমরা কমাইতে সক্ষম হব আর যারা যারা জ্ঞানী বিজ্ঞানী আছেন তারাও যদি চেষ্টা করেন যে বৈজ্ঞানিক উন্নতি করেন কিন্তু এই বিজ্ঞানটার উন্নতি ধারে কাছে কেউ যাওয়ার চেষ্টা করে অর্থাৎ পূর্ণ বিজ্ঞানী যারা আছে তাদেরকে যদি বলি যে পূর্ণ বিজ্ঞানী যারা আছেন যারা এই সমস্তগুলো করে বেড়াচ্ছেন আপনাদের যদি পরিবারে যদি এই এই ঘটনা যদি ঘটে তাহলে আপনি কি খুশি হবেন এই জিজ্ঞাসা তো আমরা করতে পারি সুতরাং কারণ তারা তো মানুষ তো এইভাবে যদি আমরা মোটিভেশন ওয়ার্ক করি এবং সবাই সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করি আমার মনে হয় যে এই মহামারীর থেকে স্যার একদম এক লাইনে যদি বলতেন যে এই যে এই যে আমরা নারী নির্যাতন এবং সামাজিক অস্থিরতা নিয়ে কথা বলছি এর যে পরিণতি স্যার এক লাইনে যদি বলতেন আচ্ছা এটা আসলে এক লাইনে বলাটা বেশ কঠিন তো আল্লাহ রবুল আলমিন যেটা বলেছেন আমা আসাবকুম বি মুসিবাতিন ফাবিমা আই দি কুম ইয়াফুয়ান কাসির যে এই যে বিপর্যয় আপনি দেখবেন যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলো আসে এমন নাম না জানা কিছু রোগ যেমন চিকুনগুনিয়া এটা আমরা জীবনেও শুনি নাই তাই না এই সমস্ত রোগ এই সমস্ত ভূমিকম্প প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলো আমি কেন দেই এটা তোমাদের হাতের কামাই এবং দেখুন বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হয়েছে আজ জাতি লুজ জাতি সামোজ জাতি ধ্বংস হয়েছে এর পিছনে কয়েকটা কারণ ছিল 
যখন মানব সভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় জি এবং মানব সভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত কোন কোন কাজে হয় যেমন মানুষ খুন করা অশ্লীলতার বিস্তার ঘটানো সমকামিতা এগুলো এগুলো যখন হয় তখন রব্বুল আলমিন এটাকে সহ্য করেন না কারণ এই সুন্দর বসুন্ধরাকে তিনি কি করতে দিবেন না ধ্বংস হতে দিবেন না আর এই বসুন্ধরাকে রক্ষা করার জন্যই রব্বুল আলমিন কি করেন সেই জাতিকেই নিঃশেষ করে দেন ধ্বংস করে দেন তো এই একটা মহা বিপর্যয় আমি বলবো যে স্যার বলছেন যে আমি আমাদের পারিবারিকভাবে এটা আমাদের জন্য পারিবারিক বিপর্যয় ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিগত বিপর্যয় এবং বংশধারার জন্য নেক্সট জেনারেশনের জন্য মানে অনেক যুবকই এখন বিবাহের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলছে এবং আমি বলবো গোটা মানব সভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এখান থেকে যদি শিক্ষা গ্রহণ না করি আমরা আমরা বলবো বিশেষ করে বিশেষভাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যাদের ক্ষমতা আছে যাদের অথরিটি আছে তারা যদি সচেতন হন আমরা সবাই যদি সচেতন হই আমরা বলবো সমাজের প্রতিটি বিভাগ প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যদি সচেতন হন তাহলে এই মহা বিপর্যয় থেকে আমরা বেঁচে যেতে পারি অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আশা করব যে সামগ্রিক উদ্যোগের ফলে এই যে সামাজিক অস্থিরতাটি কমবে নারী নির্যাতন এবং ধর্ষণের মতো এরকম একটি খারাপ গঠিত কাজ থেকে আমরা সবাই মুক্তি পাবো অতিথি দয় আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ প্যানভিশন টিভির স্টুডিওতে এসে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ প্যানভিশন টিভিকেও ধন্যবাদ সম্মানিত অতিথি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্যানভিশন টিভির স্টুডিওতে এসে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ এবং প্যানভিশন টিভিকেও ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক দেখছিলেন প্যানভিশন টিভির নিয়মিত আয়োজন সমসাময়িক কথা বলছিলাম অতিথিদয়ের সাথে সামাজিক অস্থিরতা প্রেক্ষিত নারী নির্যাতন নিয়ে সকলের সমন্বিত উদ্যোগে নারী নির্যাতন সমাজ থেকে বিতাড়িত হোক ধর্ষণ বন্ধ হয়ে যাক সামাজিক অস্থিরতা কমে যাক এই আশাবাদ কামনা করেই শেষ করছে আজকের অনুষ্ঠান সকলকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম Thank mm-hmm. you.